ಅಂಜನಾ ಗುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರವರು ಒಂದು ಎಂಟ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ನಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ತಂದು ಅವರು ಡೈಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ I'm Ranjana Uthaya. I've been in Mysore for about 20 years now. And uh, throughout my life, it was a very sheltered life. I was in the boarding, then I got married, and I was in army cantonments. So I never really saw the suffering of animals, except once when I was coming from Shillong. And I heard a loud sound, and I told the driver to park the car on the side because some VIP must be coming. And then I looked down the hill, I saw a man, a pig on his back, a man sitting on him and a pole he was trying to push into his throat. And this sound stayed with me for months. I couldn't talk for a few days, I was so upset about it. And that is when I realized how cruel, how predatory we are as human beings. We never think of animals, we are just using them, whether we use them for eating or we use them for uh, carrying loads or we use them as costumes or handbags or belts or shoes or whatever. We are always using animals without giving anything to them. So that day I decided that I will try to make a little difference in their lives. And then when I came to Mysore, the lockdown started in uh, 2020, I think in March. And I noticed all the dogs were very thin and they uh, were so bony and skinny that uh, I thought I have to do something for them. I started feeding them and uh, they started, then I realized some have skin problems, some were attacked by leopards, some had some road accidents. So I got in touch with PFA. PFA has been very helpful. They've really come out of the way and helped sterilize, vaccinate, treat these animals and uh, it's been a very good uh, game changer for the animals because with the help of PFA and uh, the support I got from some of the residents in the enclave like Shailaja, Deepak and all, they really helped to catch these dogs, sterilize, vaccinate them and uh, it was really very helpful and I've, they've come a long way like we've been able to contain the number of dogs in the enclave and also make sure that they are vaccinated and they are safe so when we started feeding it was a very small area about two kilometers but then all these dogs have a way of calling their friends over and now we are covering about 15 kilometers about once I sat down with the notebook and I noted down it was 252 dogs we feed a day and uh, the day starts at about 4 o'clock in the morning starting cooking their food then for cooling we put them in big basins by 7.20 the driver goes feeding the dogs he's back by about 10.30, 11. ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಂಜನಾ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಊಟ 
ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದರಿಂದ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ನಾನೇ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಊಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಪಡಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಫ್ರೀ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜನಾ ಉತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರವರು ಅವರು ಪ್ರತಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸುತ್ತ ರೌಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗುಹಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕ್ಕೆ ಕೋಳಿದು ತಲೆ ಕಾಲು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಇದು ಸರ್ ಅವರ ಸರ ಈ ಥರ ಇದು ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ನೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ ಎಂಟಿ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುದ್ದ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳವು ಪಾಪ ಹೊಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಏನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರು ದಾನಿಗಳು ಇಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಈಗೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೊಬ್ಬರು ಅರವಿಂದ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅರವಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೌದು ಸರ್ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ನಾಯಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿಗಳು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಎರಡು ನಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾಯಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿದೆ ಸಾಕು ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ ನೋಡಿದೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತವೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತೇವೆ ಆ ಏಳುವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏಳುವರೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪೆ ತುಂಬ ನಿಂತಿರ್ತವೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐದಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಊಟ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜನ್ ಅವರಿಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡೋದೇ ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊ
So my inspiration has been from the time that I saw this uh, pig being slaughtered mercilessly and so helpless I felt that I could do nothing. I couldn't change, I couldn't stop the killing going on. This was uh, something that really inspired me to do something for the animals. See, there is one message I would like to give to the society. We as human beings, we think we are very superior and the others have no right to live. In fact, animals have a lot of rights. Our laws are very good, but only implementation is not there. People are so cruel. I would like to tell every parent from the time your child is small, please make him sensitive to the fact that animals have feelings also. They feel the pain. They feel the pain of separation. And also, uh, if you get your child when he's in these teens, uh, which are the difficult years, if you get him an animal, a dog or a cat or whatever, he learns to share, he learns to care, he also learns responsibility. And so many problems that they face of loneliness and not being uh, able to communicate. They are antidepressants, these animals. You pet an animal, your worries, your problems seem to just disappear. It really helps and it will really teach your child uh, to come to terms with a sense of loss. Because when a dog, dog lives for about 14 years, 10 to 14 years, he dies, you realize uh, uh, life is not permanent. You can love a person and that person will not be with you always. So when we as parents have to die, they are able to take the uh, loss in a better way. I mean, loss is always a loss. You can never really get over it. But it's a little easier if you've lost a pet earlier and uh, you've come to terms with it. You understand the reality of life then. So my husband uh, retired from the army. My children, uh, I have a son and a daughter. Our whole family is very, very uh, fond of animals. And uh, if we hear about any problems with animals, we always try to help out, uh, reach out to PFA. Savita has been a great uh, force. Uh, she's been very helpful. I would like to share the number of uh, PFA. Uh, in Bogadi they are and if you find in Mysore any dog, any horse, cow, any animal in pain and suffering, please call 9845654429. I repeat 9845654429. I would like to share the number of PFA Savita. You can contact her. She's a great person. She really helps out all the animals. And uh, it is sort of a way to uh, help out these animals who really need you. you. All you have to do is call and wait till the ambulance comes to pick them up.